，打工人的暗爽时刻，来不及了。今天人不多，有座儿。干啥呀？那老七做，非得挨着我？你干啥呀？老蹭我干啥呀？有病啊！谁蹭你了？那不小心贴上了。那小姑娘真矫情。你不小心贴我两回了？你这这。我做咋那么会不小心呢？这么大岁数真恶心，这真是我感觉良好，看看自己长啥样。老变态！哎哎，上、哎、我站了！我这一大早上真服了，背死了。都赖那个老变态又迟到了。卡、哎、呢？这保安干啥去了？我这早上咋这么倒霉呢？哎、谢谢啊。毛多多九点零二，紧赶慢赶，还是迟到了。一天才挣二百，这迟到扣一百，不如请假了。妈妈，这是涛你刚打的，放在桌上啊。对了，你看下群里，那个马姐让你去直播间找她，好像发火了。马姐，怎么了？你怎么回事？这主播话说单子都能拿错啊。这这汤尼让我取的呀，我让你取的是新的，这这,这旧的这是。他让我拿的时候桌上就这一张。你要再说了，以后这种低级错误不要再犯了。桌上还有一张呢，你没看着吧？多亏刚才新打了一张放桌上，要不然挨骂就是我了。猫猫，你让他甩锅了。妈妈，这是汤尼刚打的，放在桌上。真心累呀、啊，这一天点儿咋这么背呢？哎，今天早上打卡机故障了，有没有迟到的？没有哈。好的，<笑>省一百块钱。你今天点的啥呀？嗯，我今天点，哎。这不是我外卖呀！哎呀妈，又送错了，真服了！你现在你申请售后呗，一般都能退，那不就得外卖小哥赔了吗？那是他的错误，他不赔谁赔呀、啊？都挺不容易的，对不起我得了。哎呀，啊！我喊啥呀？你这有点子可难擦了。你试试尿管加苏打餐桌台面喷雾，一喷一抹免泼水，十片用苏打，安全一斤，百分之九十九点九呢。妙啊！正好最近正在举办纳斯摩利妙起节活动，现在买老划算了。嗯你这比我点的好吃啊！我一次没吃过这个。<笑>这一天跌宕起伏的，终于下班了。我几下？全世界都跟我作对！哎呀妈，丢死人了！原来他们公司在三楼，以前没看着呢。假如职场请假被拒绝，王总，我想请几天假。现在公司这么忙，轻易不要请假啊。那个我奶病了，我想回去看看。你家没有别人了吗？再说你也不是大夫。这老板说的是人话吗？你要请假怎么不提前说呢？不是，那我也不能提前知道我奶有病啊。批不了，家里协调一下。另外，我也不知道你奶奶是不是真有病了。你这么做是吧？来来来，这会儿这会儿，先是抬我奶啊！王总王总，你出来来！这这这这这咋的了？这是？这是我奶，这是我奶主治大夫，大夫我奶是不是有病？他奶确实有病。奶，你是不是我奶？啊啊、大夫快快快快快快快快！王总现在能证明这是我奶病情，我奶有病了吗？哎，那个第一回见，嗯，不知道给咱奶买点啥？这一千红包拿着。王总，现在我能请假了吗？嗯、能能能。那请几天？你大夫，我奶还能活几天？呃，啊、你,你多给两天。<笑>王总，明天我朋友结婚，我主持，想请一天假，批不了。嗯，这么做是吧？那我知道了，王总，您忙着啊。哎，不对不对，哎，晚了一步。有请新郎新娘闪亮登场。新郎现在可以亲吻你美丽的新娘啦。这是干嘛呀？还让不让我干了？让我们拿起手中的酒杯，三二一，干杯！咱公司现在真热闹，这帮零零后可真能整，不像咱们这帮老登家开一下午会。你们晚上把项目方案再过一下，加个班。我晚上还有事儿呢，这点都饿死了。都四点一刻了，这点最容易饿。来一份半糖士力架，外面是一层黑墙，里面满满的巴旦木，很少饥饿，做回自己。嗯，这位就是我们公司的王总，嗯，不给我嫁的王总。那个误会，不知道二位真结婚，一点心意啊，一千红包。王总，我想请两天假，我痔疮犯了。你犹豫了。<笑>职场打工人的报复手段，工作能不能干？不能干我出去。嗯，不好意思，王总，干啥嘛？外地，你大姨来了，回来买两条鱼给我炖啥？你就去买呗，我这一天忙得要死。小莲，你什么工作态度？刚说完你就打上没用的电话了。财务，小莲这个月绩效只开百分之六十。不是王总。买鱼买鱼啊！妈，我求你了，我上哪给你买鱼？我上班呢，买鱼买鱼，我买啥？
的这鱼买的好吃啊，金色的真香啊！好吃你就多吃点吧，明天再给你捞，还有八条。你跟大家说一下，最近公司效益不好，工资得晚点发。好的，王总，发点工资赶上要你命了。小莲，这个月工资得晚发了，什么时候不一定。你这闹天又不发工资，不干。留着，这么多东西咋往家拿呢？<笑>装东西了？没有啊，掏出来看看都有啥？你抱枕、拖布、拖鞋，没了，没了。你自己信吗？玩具小猪、奥特曼、键盘，你拿这玩意干啥呀？还有啥？丢器、镜子、锅了滚你这锅了滚给我吧，剩下的装你赶紧走吧。你姐，我看你还有地方还能装呢，没啥拿的了。你吃鱼不？啊！职场中有真朋友吗？那我就不远送了，二位，咱们合作愉快。哎，好,好了，再见。哎呀，终于完事儿了，欠多了，咱俩还回公司打卡吧？你这这公司可远了，还难打车。哎，王总在群里说，你说咱们出外勤的不用回去打卡了，交个情况说明啊，那太好了。那你直接回家吧，我也回家，正好我路过公司，上楼把咱俩情况说明一交，你也省事。太爱你了，没白处啊，多大点事儿啊，走吧。小莲，上个月考勤你看一下，二十四号那天下班没打卡。二十四号，二十四号没请假呀？啊，那天我出外勤了，没交情况说明吗，姐？什么情况说明啊？不，那马姐那猫猫呢？啊，他打卡了，满勤啊。你这项目咱俩分到一组，别人也干不过咱俩呀。这产品展示怎么做比较好呢？哎，我那天看哪个主播来着，这展示可好了啊！我录屏了，我给你发过去了啊！哎呀，还得是你。一会儿开会的时候，我讲上半部分，你讲下半部分。行，正好我先讲，还有点紧张。上班用你这个朋友可真好。哎呀，我得吃药了。哎，你也用这个华为智能眼镜二代啊？对呀、啊，你之前推荐的，我设置了吃药提醒，来消息眼睛就不报了，谨防上手。还支持颈椎健康二点零，你总低头看电脑会提醒整整姿势。谢谢你的贴心哦。来会议室开会了，各小组汇报一下方案啊。那王总，我们这组先来吧。呃，我们分析的是呃主播话术如何提高直播产品下单转化。我先来讲第一部分，呃，我们也做了系统的分析，呃，这就是第一部分。嗯，接下来呢，我再讲一讲那个第二部分。不是，不应该是我讲吗？我们也找了在网上很多的这种大主播，他们在展示过程当中呢。好，非常好啊。职场中的显眼包，王总早，王总早，王总早，王总早，走，王总，你一块有时间吗？我想跟你汇报一下主播签约的工作进度。这显眼包一大早上就闲不住，可以，猫猫汇报之后，其他小组也跟着汇报一下进度啊。好的，王总，那我五分钟之后进去。有病啊，闲你了，你不这事儿，王总可能都忘了这事儿了，我还没整呢。你整了吗？你快整吧，我整完了。整完了我也不愿意写，领导什么时候要什么时候给呗。闲呢，王总爱吃香蕉，我再带一个。工作做得特别好，猫猫。那王总，我应该做的。这么惨没？一会儿把你总结那个 PPT 发到大群里，大家学习一下，特别好。下午没汇报的小组，按照猫猫的方式再改一晚。你汇报完，我这点活白干了。另外，以后这个大项目，猫猫作为总负责人，底薪也涨两千。谢谢王总。汤姐，你们几个结束啊。好嘞，王总。他凭啥升职加薪呢？真服了。对哥，他带来多长时间呢？你资历多老啊？反正我服你不服他。哎呀，不打起来。闹挺啊！你说老板是不是就爱显眼包啊？哎呀，别波斯了，那人家工作确实做得也到位，那领导也不傻、啊，不打了。嗯嗯，王总，猫猫的升职确实说您签个字。嗯、哎，嗯，另外王总我多两句嘴，嗯，猫猫来的时间还是有点短，是不是有点太快了？质疑我的眼光啊？不是不是，嗯、呃，那因为大家都在传他是显眼包，我怕这么安排，大家对您有想法。作为老板，我不是爱显眼包，我是爱有显眼包特质的人。你要明白，会做事和再做事是两个概念。绝大部分员工都是在做事，埋头单干也怕事就好比昨天晚上直播的时候，这主播造型不行，谁得重新做一下？有没有吹风机？来来，快快着急了！我说话没人听到啊？什么什么王总，给谁做造型？我学过吧，吹风机都拿来了。冬夏晴光九零，有纳诺仪技术，会释放超多纳诺仪成分，给头发补水。我用了二十八天就吹出了顺溜的头发，它还有每分钟十万张高速马达，吹干也很快。在你看来这是显眼包，但我觉得这是事事有回应。工作比猫猫优秀的人也有的，有，但他让我看到了，而且做的也不差。我不是希望你们都做显眼包，但我的确需要这样积极的员工，他让我有安全感。他在告诉我，只要老板需要，我一直在。